nu trissar de upp priserna på precis allting så att många människor som absolut inte vill sälja sina hem de har haft dem i generationer kanske tvingas till det på grund av att allting kostar så mycket. God morgon fantastiska människor. Vi är uppe i åttan tillsammans nu. Fast när vi ser det här så är det ju kväll som vanligt. Vi får se en grådasig soluppgång tillsammans. Ljuvligt. Många har frågat mig vad man kan göra för att hjälpa till för att sprida det här med läroplanen som har sin grund i WHO. En del har varit väldigt skeptiska för att de tycker att det låter konstigt. Obviously låter det konstigt. Det du kan göra istället för att skriva till mig hur skeptisk du är så kan du göra egen research och det kan användas genom att du skickar detta till vi tillsammans. För att tillsammans med vi tillsammans skapar vi informationsmaterial till skolor, till föräldrar och det ska också skickas ut till lärarna. Det ska skickas ut till föräldrar så att de kan få veta om vad som pågår. Så tanken är att skapa extremt mycket tryggt material och bygga, det, bygga in det på webbsidan så att vi alla kan hjälpa till att sprida informationen. Så om du anser att någon har gjort någon sorts bristande research, var med och hjälp till. Du kan vara en del av lösningen istället för problemet. Det andra du kan göra är att eh, vara med och skriva texterna så att vi är du duktig på att skriva så kan du vara med och utforma texterna som ska skickas ut till skolor och till föräldrar och som vi ska hänga upp på stan och på alla sorters tryckt material så att den här informationen kommer ut. Så det finns många sätt att hjälpa till. Just nu finns inte den här tryckta informationen. Vi arbetar på den. Och det kommer också komma upp på hemsida som man kan dela. Kanske ska jag skicka ut det på både BVC och massa sådana här ställen. Där överallt där det finns föräldrar. Och där det finns eh, lärare och annan personal som kan hjälpa till att eh, ja, förändra det här helt enkelt. Det är vad du kan göra. Så varje gång du känner dig skeptisk eller om du känner dig förvirrad eller om du känner dig hjälplös. Det finns alltid någonting att göra. Det finns alltid något sätt du kan hjälpa. Och du behöver inte tillstånd för att göra det. Du behöver inte tillstånd från någon eller från mig att, att faktiskt utforska mer själv i det här ämnet eller hjälpa till att bidra med information och så vidare. Du kan bara ta initiativet, göra jobbet och det kommer att hjälpa någon 100%. Med det sagt ska vi gå in på dagens ämne. Det här är märkligt, det här vi ska prata om idag. Jag har upptäckt en grej, så jag har suttit... Jag har faktiskt suttit ett par månader på den här informationen för att jag inte har haft tillräckligt och det är inte säkert att jag har tillräckligt ännu men jag har tillräckligt för att det nu ska vara skumt så jag har försökt hitta så mycket som möjligt om detta det är väldigt vagt ännu i alla fall för Sveriges del så titta här här är ett företag som jag kollade upp och det här företaget skapades 2019 eller 2020 där omkring. Och det står, eh, ge dig nyckeln till frihet. Sälj huset och bo kvar i ditt hem. Alltså eh, köper de ditt hus så att du kan hyra huset och bo kvar där. Det blir en hyres, ett hyreshus helt enkelt. Eh, varför gör man detta? Ja, vi vet ju hur det ser ut med priserna på allting nu. Och det här är varför jag började kolla i detta. Folk har helt enkelt inte råd att bo och leva längre. Och speciellt, vi har ju sett jättemånga människor nu på Facebook som har fått sin elräkning. Och det ser mörkt ut för jättemånga människor. Det visste vi redan. Så det här är ett sätt... Det finns inte så mycket kvar, mer på den här sidan. Man skickar in ett preliminärt. Eh, man får ett preliminärt bud genom att skicka in den här, eh, det här formuläret. Och sen så går det till så här. Skicka en ansökan, de kommer hem till dig. Eh, och kommer ni överens så eh, köper de ditt hus. Och sen så bor du kvar. Det här påminner dig säkert om någonting. 
Men jag kommer inte säga det nu. Eh, det här är svensk då. Uppenbarligen här. Är det till? Som jag hittade när jag höll på. Lisa hem. Det var otroligt. Play with words faktiskt. Lisa. Lisa ditt hem. Sälj och bo kvar. Lisa ditt hem. De köper din villa eller radhus medan du bor kvar som hyresgäst. Du frigör kapital bundet i bostaden utan att behöva flytta. Funkar på samma sätt. Det är en enkel hemsida med, en, med ett enkelt formulär. Här är det flera stycken som tycker att det funkade så himla smidigt. De var trevliga och kom dit. Värdering. Hon fick pengar på kontot och jag kan bo kvar. Bästa tjänsten. Man vet ju givetvis aldrig om dessa är äkta citat. Eh, skilsmässa, här har de lite olika så att man ska tycka att det här låter ju jättebra. Och det kan vara bra för några, men jag vill ta upp, jag får alltid ett spider sense kring saker som inte stämmer. Under pandemin höll mitt bolag eh, på att gå i konkurs så jag var tvungen att skjuta in mer kapital i mitt företag. Tack vare Lisa Hem kan jag både behålla mitt företag och bo kvar. Det låter som eh, slam dunk. Men vi har en till Eh, Ivato var extremt otrevlig. Jag har mejlat alla dessa för att eh, de har inte, då när jag mejlade dem hade de inte organisationsnummer på sina hemsidor. Så jag ville se vilka ägarna var och eh, vad organisationsnumret är så jag kunde söka mer info på alla bolag. Och eh, ingen av dessa hade det utan det var bara en enkel relativt ny hemsida där inte den här informationen fanns. Och eh, om man kollar upp telefonnumret på dem så är det oftast ett vanligt mobilnummer. Det är alltså inte till någon växel eller så. Så att det tyckte jag också var lite märkligt. I Vato, eh, de var riktigt, riktigt otrevliga i mejlet kan jag säga. Men de eh, gillade väl inte frågan vem som äger dem och eh, att jag vill kolla upp deras organisationsnummer. Eh, jag gjorde annorlunda med Lisa hem för jag sa att jag funderar på att eh, sälja... Och då var de ju såklart väldigt ivriga. Här är samma sak i Vato. Sälj huset och bo kvar i ditt hem. De gör det möjligt att sälja ditt hus utan att du behöver flytta. Ge ett marknadsmässigt hyresavtal för precis den period du önskar. Så de funkar på exakt samma sätt. Alla är likadant uppbyggda. Grundades 2019. Alla dessa grundade 2019 eller 2020. Du kanske inte tycker det låter konstigt om du inte har lite bakgrundsinformation. Det har inte hänt så mycket här ännu. Titta eftersom det, är, eftersom det är helt nytt. Registreringsår 2020 till och med. Om du inte har bakgrundsinformation så kan jag komma in med att säga att alla vägar leder tillbaka till World Economic Forum och you will own nothing and you will be happy. Så har du inte gjort den kopplingen ännu. Mind blown. Och det här är någonting som har pågått under ganska lång tid. Under ett par år i alla fall har det pågått i både USA och nu händer det i Ukraina för att BlackRock och Vanguard går in och köper upp, alltså Zelensky har i princip sålt hela landet till BlackRock och Vanguard. På Fox News har Carlson Tucker tagit upp detta att, vi ska se hur de säger det, BlackRock och andra investerare har i princip mördat att man kan äga sin drömbostad. Så de går in och köper, en, köper kluster av bostadshus som de sen hyr ut till människor. Människor kan fortfarande bo där givetvis. Men du får inte äga någonting. Du får alltså inte göra några egna investeringar. Du kan inte tjäna pengar på ditt hem. Du äger ingenting. De köper det till överpris så att vanliga människor inte har råd att tävla med detta. Så de, har, de kan inte på något sätt tävla med de här priserna och eh, därför kan de inte köpa sitt hem och därför tvingas man till slut Lisa hyra sitt hem. På Wall Street Journal beskrivs det här också. Hur stora investerare plockar upp eh, en massa familjehem. BlackRock har gått ut och dementerat detta. De har gått ut och sagt att det är inte sant. Vi köper inte upp bostadshus och så vidare. Men om man kollar upp de investerarna som köper upp de här husen. Det är inget jag ska visa här för det är skittråkig research. Men du kan göra den själv väldigt enkelt. Så har de här, de här investerarna, de har ju BlackRock över sig oavsett. Så att 
BlackRock äger större delen av alla de här firmorna som går upp och köper upp bo- hela bostadsområden. För folk har inte råd att bo kvar längre. Folk har inte råd med sina hus och därför tvingas man givetvis sälja då om man ligger i skilsmässa eller man har ett eget företag som kanske inte rullar på så bra eller helt enkelt för att du får decembers elräkning så börjar du fundera på detta och det det här pratade jag om i någon video för några månader sedan att det här med att you will own nothing and you will be happy har aldrig handlat om att du kommer att tycka att det är en bra idé det har alltid handlat om att du kommer att bli tvungen för att de kommer skapa omständigheter som driver dig till att behöva sälja och behöva hyra allting som du ska ha. Och det kommer gälla hus, det kommer gälla mobiltelefoner, till och med kläder och allting. Det här tog jag också upp i en annan video. Så nu, alla de här sakerna jag säger nu sammanfattar jag från fyra, fem olika videos jag redan har gjort. Så jag kommer visa dig en... Det är inte jag som hittar på det här i vanlig ordning. Titta här. Välkommen till 2030. Jag äger ingenting. Jag har ingen, eh, ingen privacy. Och eh, livet har aldrig varit bättre. Det här skrevs av Aida Auken. Och det här är en väldigt skrämmande och superintressant framtidsvision. Aida Auken tillhörde... World Economic Forum, vet inte om hon längre gör det men hon var en talare på World Economic Forum och hon berättar en hon, hon visualiserar den här framtiden som är 2030 där hon beskriver hur nästan alla bor i staden, man äger ingenting, man äger ingen bil man äger inte sin lägenhet du hyr din lägenhet men du kan till och med bo gratis i din lägenhet därför att när du inte använder den utan du är på jobbet till exempel så används din lägenhet av någon annan som kanske har ett möte där, som har en konferens och så vidare. Så att när du inte är i din lägenhet används den av någon annan och du lagar inte ens din mat själv. Allt det står i den här artikeln så den kan du läsa. Det står att det, spelar, det är helt meningslöst att äga en bil för att eh, bilarna är nu förarlösa och kör dig precis vad du vill. Och du äger inga saker så du behöver inte ha med dig en massa grejer. Du, till och med i lägenheten som du inte äger, eh, inte ens riktigt bor i för att andra människor använder den hela tiden. Så eh, finns det ingen köksutrustning utan all mat skickas hem till dig. Och eh, ah, ah, om du vill laga mat så kan du beställa hem saker för att till exempel göra pasta. Så det finns ingenting i lägenheten. Det, det är kallt, det finns en säng förhoppningsvis, jag vet inte. Och sen i slutet på den här artikeln skriver hon hur det finns några konstiga människor som har gjort motstånd under den här tiden. De bor utanför städerna, de är utanför samhället och eh, en dag kanske de hoppar in för att det... De lever hårda, jobbiga liv och inte alls i den här bekvämligheten som den här staden är då. Eh, och att det tar lite tid att vänja sig och eh, så vidare. Och de har eh, med den här metoden så har de löst eh, invandrarproblem, klimatproblem och eh, städer som är helt fullt packade med bil, fullpackade med bilar och allting. Arbetslöshet och allting. Läs den här. Den är... Ja, du ser här. Aida Aken. Hon är en young global leader. Mycket, mycket hemsk läsning. Länkarna finns alltid eh, nedan i beskrivningen. Och eh, jag tror de flesta har sett detta. Men har du inte sett detta finns länken också. Det är World, Economics Forum, World Economic Forums 2038 eh, förutsägningar. Deras eight predictions. Och den första och den mest berömda är du kommer inte äga någonting och du kommer att eh, vara lycklig. Så. Och det står här. Du kommer hyra allting du behöver och allting kommer att skickas hem till din dörr. Om det inte är så att du har varit olydig för att då kommer inte din telefon funka. För att du äger inte den heller och då kommer du inte kunna beställa någonting någonstans. 
Då kommer det inte komma hem någon mat till dig. Eller en bil som ska ta dig någonstans. Eller någonting. För att du är ägd. Och hur, hur sköter de detta? Jo, med social credit system. Som jobbas in i Sverige. As we speak. Här är alla deras åtta predictions. Ja, titta. De skriver det så bra. Du kommer inte behöva dö när du väntar på en organdonator utan den kommer 3D printas. Och förmodligen skickas hem till dig en låda också. Det är också en av de här grejerna som är som hör till den fantastiska framtiden. De förutspår att eh, det kommer inte finnas sjukhus. Du kommer inte behöva att du kommer inte behöva besöka några sjukhus. För de kommer inte existera utan det kommer skickas hem robotar till dig som hjälper dig med grejer. Och det ska minska eh, all risk av smittspridning. Du kommer äta mycket mindre kött eh, för att de har såklart insekter redo för dig. Och en eh, massa 3D-printad mat. Eftersom alla ska bo i städer så, och de själva kommer att äga all mark. Tror inte de kommer förvandla sig själva till bönder och odla morötter åt dig. Det kommer vara mycket mer invandring i vissa länder på grund av klimatförändringar. Den här artikeln från Aida Aken som är en Young Global Leader. Den har förflyttats ett par gånger. Den fanns på deras egen, på World Economic Forums egen sida men den försvann när jag skulle leta efter den så att nu hittar jag två andra där den ligger istället de kanske bara flyttat den, jag vet inte så det, det, är, ingen, det är inget jag konspirerar om så vi kan förbereda oss på att åka till Mars tydligen och leta efter aliens och flytta dit för att uppenbarligen är jorden död det är den inte så när man då Känner sig väldigt skeptisk till det här. You will own nothing, you will be happy. Och du bara, nej, det kommer inte hända mig. För jag kommer inte... Jag kommer inte sälja mina grejer. Jag kommer äga mina saker. Problemet är... Det kommer inte finnas möjlighet att välja. För att nu trissar de upp priserna på precis allting. Så att många människor som absolut inte vill sälja sina hem. De har haft dem i generationer kanske. Tvingas till det. På grund av att allting kostar så mycket. Och eh, sådana här saker, så, mobiltelefoner. Eh, det kommer, det, nu kan man inte ha burner phones längre, det existerar inte. Det finns inga kontantkort, du kan inte, eller de håller på att försvinna. Så det kommer inte finnas möjlighet att eh, ha en burner phone utan allting kommer att vara registrerat. Och likadant med själva mobiltelefonen. Det spelar ingen roll vad du vill äga och inte äga när de bestämmer att... Eh, det kommer inte finnas att köpa. Du kommer inte kunna köpa det. Och om du ändå säger att ja men då går jag på svarta marknaden och köper det med kontanter istället. Det finns snart inga kontanter. Så det här är de vägarna de tar. Det är ingen som aktivt kommer att säga att ja men jag är nöjd med att inte äga någonting utan allting är enkelt att hyra. Jo förmodligen ungdomar som inte som växer in, de, de växer upp i, i det här tankesättet. Ja, för klimatproblemen och man ska göra det man kan, jag behöver inte äga och så vidare. Det sägs att man har mycket mer frihet, men du har tvärtom, du har mycket mindre frihet. Du får ju inte längre välja någonting. Så det är inte frihet, det är, helt, det är slaveri, det är helt tvärtom. Och eh, det kommer vara övervakning överallt, robotar och allt sånt här. Allting står i den här artikeln. Det är inte jag som kommer med domedags predictions. Där är World Economic Forum själva som beskriver hur år 2030 ser ut i deras lilla drömvärld. Så varför berättar jag det här? För att vi ska göra motstånd från allra första början. Det här har redan gått en bit. Social credit system byggs in redan som det är. I Sverige, här, redan nu. Så man behöver bara hålla sig uppdaterad. Och vad vi kan göra är att slu- inte sluta använda kontanter. Utan tvärtom använda mer kontanter. Vi behöver vara struliga i varenda steg. Kan du undvika att sälja ditt hem? Undvika att sälja ditt hem. Och varenda gång du ser sådana här prenumerationer på saker. 
prenumerera inte på grejer. Bind dig inte till saker som är en normal grej. Vi kan ta ett exempel. Till exempel Synsam har... Man kan uppenbarligen köpa glasögon hos Synsam. Men nu har de, för för folk som inte har råd att köpa glasögon men behöver glasögon för att alla vill ha syn så får du istället prenumerera på tjänsten glasögon. Så istället för att bara betala för ett par glasögon så är det färdigt. Så betalar du för dem i all oändlighet. Det är ett exempel. Så många abonnemang som makes no sense. Och vissa, vissa makes sense just nu. Men i det stora hela när man stoppar det i kontext till det här. Så är det faktiskt bara väldigt läskigt. Vi behöver vara lite snabba med att identifiera de här sakerna. Och... Eh, Visa upp dem för andra människor så att andra människor kan se vad det är som pågår. Många av de här grejerna låter väldigt bekvämt. Och det är meningen. För att de hade aldrig tänkt tvinga dig. Man kan inte få med sig människor som du måste tvinga till saker. På det sättet får du bara upplopp och extremt motstånd. Men när det presenteras som... Alltså det äldsta tricket i boken... Äldsta tricket, äldsta psykologiska tricket man använder på människor. Få det att låta som deras idé. Någonting som är bra för dem. Och så vet du att eh, de kommer gå med på det. Så var försiktig när du hör någonting som låter som att det är bara bra för dig. Eller låter för bra för att vara sant, för då är det det. Och så vidare. Var alltid, tänk alltid, vad vinner du på detta? För att om den andra parten inte vinner på detta, då är det någonting konstigt. Om du inte direkt kan se vad vinsten är för motparten, och det gäller oavsett om det är den här agendan eller business eller vad som helst, kan du inte se vad motparten vinner på detta, då vill de dölja det. Och då är det förmodligen någonting som i slutändan kommer att skada dig. Ja, så det var lite eh, life tips från mig. Eh, prenumerera om du inte redan gör det. Gilla videon om du gör det. Och eh, så hjälps vi åt. Ha en superfin dag. Hej då!